Es ist das erste Maiwochenende 2021 und obwohl Böcke und Schmadre in Sachsen ja schon Mitte April aufgehen, wird in diesem Revier Rehwelt erst ab Mai erlegt. Das hat vor allem mit dem Haarwechsel zu tun und dass man vor Mai ja meistens die ganzen Haare der Winterdecke noch am Wildbrett kleben hat. Während ich beim Morgenansitz die beiden Füchse beobachte, bemerke ich plötzlich links neben mir einen Bock. Ich spreche ihn als reif und passend an. Da in der Nähe keine Kanzel steht, sitze ich an dieser Wiese einfach auf einer normalen Bank am Weg. Der Bock äugte schon aufmerksam in meine Richtung und ich versuchte mich ohne große Bewegungen fertig zu machen. Als dann alles passte, kam ein Windstoß und fegte die Kamera um. Ich konnte sie tatsächlich wieder aufstellen. Der Bock war circa 60 Meter entfernt. Aber dann machte ich eine kleine Bewegung zu viel und der Bock sprang unter Protest ab. Etwas später kam ein Jährlingsbock in Anblick. Auch er hatte mich bereits entdeckt, wusste aber nicht genau, was er mit mir anfangen sollte. Schlussendlich siegte seine Neugier. Er musste unbedingt herausfinden, was da so früh morgens und merkwürdig angezogen auf der Bank saß. Direkt in meinem Rücken, hinter dem Weg, der leider auch die Reviergrenze ist, tauchte ein weiterer Bock auf. Er markierte allerdings nur sein Revier und kam leider nicht über die Grenze.
Der neugierige Jährling schien mich schon wieder vergessen zu haben und musste wohl noch mal nachsehen. Weil er noch im Bast war, schonte ich ihn und dachte mir, ich kann ihn auch in ein paar Wochen erlegen, wenn er dann verfegt hat. Am gleichen Abend dann sollte es aber noch spannender werden. So spannend, dass wir gar nicht bemerkten, dass der Bildstabilisator der Kamera ausgeschaltet war. Daher hier ein großes Sorry für die verwackelten Bilder. Kurz nach dem Schuss gingen wir zum Stück. Und am anderen Ende der Wiese trat bereits wieder Rehwild aus. Ein wirklich interessanter Jährling, jedoch noch in Bast und ein Schmalreh. Aus den gleichen Gründen wie am Morgen entschied ich mich nur das Schmarret zu erlegen, der Jährling konnte noch ein paar Wochen warten.
Ja, der nächste Abendansitz. Wir haben jetzt 20 vor 8. Wir sind hier an die Wiese gekommen, da stand der Bock schon. Direkt vorne an der Straße, da ist noch ein Privatgarten. Und der stand da an der Hecke, hat uns aber noch nicht gesehen. Dann haben wir so lange gewartet, bis er vom Garten auf die Wiese gezogen ist, die dann zum Revier gehört. Dann haben wir ihn leicht umschlagen. Er hatte sich dann niedergetan, mitten auf der Wiese. Dann sind wir leicht angepirscht und haben gewartet, bis er aufsteht. Deshalb sieht man es auch nicht so gut auf dem Video. Er ist dann plötzlich aufgestanden. Und dann konnte ich ihm eine gute Kugel antragen. Als wir dann am Bock unten waren, kam auf der anderen Seite der Wiese ähm, der Jährlingsbock im Bast von heute früh raus mit seiner Schwester, also einem Schmalreh. Äh, ich habe mir dann gedacht, ich schieße das Schmalreh. Das habe ich dann auch gemacht, das hat auch sehr gut geklappt. Und der Jährlingsbock ist dann da noch ein bisschen rumgezogen, hat das erst nicht so richtig verstanden und ist dann irgendwann aber auch in den Bestand weggezogen. Ja, den Bock haben wir jetzt schon hochgezogen. Wir holen jetzt noch das Schmalreh und dann brechen wir auf.